I'm already recording. Okay. Hello, guys, and welcome to Talk Box with Octavis. Today, we have a special guest. Oh, I don't know which way. Uh, please introduce yourself. Пожалуйста, приветствуем всех и, пожалуйста, представьтесь. Да, добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас международный эфир. Россия приветствует вас и Владимир Миллер Бас Профунда из Санкт-Петербурга. Я рад всех вас приветствовать. Здравствуйте. So today uh, we have a special occasion. We have uh, an international uh, meeting here and uh, my name is Vladimir Miller and I greet you all from the great Russian city of St. Petersburg. Everybody, this, this is an interview I know all of you have been waiting for, so let's get right into it. Uh, the first question is, you have sung with some of the greatest activists of all time, like Vladimir Pasyokov and Yuri Wichnikov. What was it like to sing with those two activists? Да, я хорошо знал и Владимира Пасюкова, и Юрия Вишнякова знаю. Это действительно очень известные певцы, настоящие басы профунда, октависты. И мне приходилось с ними общаться много раз в моей жизни, поэтому есть что вспомнить сейчас об этих замечательных людях. Uh, yes, I did indeed know. Uh, both of them, I've had occasion to perform on many, many times with them. They are uh, true basi profundi, uh, great soloists as well. So I have a few things that I can relate about them. Я сам появился в Санкт-Петербурге в 1983 году. Приехал в Петербург из Сибири из города Красноярска, где жил и учился в школе и в музыкальном училище, и приехал в Петербург учиться в консерваторию. Здесь я встретился с Владимиром Косюковым, потому что он как раз до меня пел в хоре, знаменитом хоре академической капеллы, в котором начал работать и я с 83 -го года. Но, правда, Владимир Косюков уже ушел so I arrived in St. Petersburg in 1983 uh, from Krasnoyarsk, Siberia, uh, where I had finished uh, musical college. And I arrived in St. Petersburg to uh, uh, enter the St. Petersburg Conservatory. And uh, about that time, uh, 1983, I, I met uh, Vladimir Pasukov and um, began singing in as I began singing in the St. Petersburg uh, capella. Причем учился в Сибири я как музыковед теоретик в училище музыкальном и в консерваторию я приехал учиться тоже не как певец и не как пианист а как музыковед. И так я окончил нашу консерваторию, а как певец не учился вообще никогда, так надо сознаться. Вот. Oh, Здесь встретил я много-много интересных людей в Петербурге, среди них был Владимир Пасюков. Он был меня значительно старше, на 20 лет старше, он родился в 1944 году. И я еще был такой юноша, 19 лет мне было, когда я приехал в Петербург, а он был уже сильный, мощный такой человек с очень низким голосом, который ракотал, слышно его было очень далеко, и знаменитый очень был человек, все с ним с удовольствием общались. Для меня тоже было, конечно, большой радостью познакомиться вот с таким представителем басов профунда. So it's interesting to mention that uh, my concentration in uh, uh, both in college and in conservatory was not uh, voice; it was music theory and musicology. And uh, but at the same time, uh, it was a great experience to meet. Uh, Vladimir Pasukov, who was 20 years older than I was, uh, he was born in 1944, and uh, 
he was uh, at the time when I was still 19 years old, he was already in his prime and he had this uh, incredibly uh, loud, big, resonant bass voice with which he uh, rattled the chandeliers uh, when he spoke. <laughs> so um, it was a great experience. И может быть, меня бы как э, студента музыковеда это может быть не интересовало бы. Но дело в том, что у меня у самого в этом 83-м году нашли такой же голос. Совершенно случайно профессор консерватории меня услышал, один э, вокалист хороший, и сказал, молодой человек, да у вас же профунда. Я говорю, ну я не знаю, но может быть и что. Говорит, что вы немедленно идемте с вами к Чернушенко. Знаете, кто это такой? Я говорю, нет, не знаю. Как не знаете? Это ректор консерватории и художественный руководитель академической капеллы имени Глинки. Такие голоса ищут по всей России, а вы вот тут появились, идемте к нему. И так получилось, что меня действительно пригласили на работу в капеллу. Я начал учиться в консерватории как музыковед, а параллельно с этим стал петь в капелле как бас профунда. Неожиданно сам для себя, потому что я об этом не мечтал, не думал. Так случилось. So, so as a, as a music, uh, music scholar, uh, this fact of meeting this uh, Basso Profundo uh, was uh, quite incidental. It wasn't very interesting to me. And uh, because uh, I wasn't there to, to study as a vocalist. And it happened entirely by chance that uh, one of the voice teachers uh, uh, discovered that I had this very same kind of Basso Profundo voice. And he tested me and he had me sing and he says, ha, huh, you have this amazing basso profunda voice that they look all over Russia for these kinds of voices. So let's immediately go see the rector who happened to be at the time, Vladislav Chernushenko, uh, who was simultaneously rector of the conservatory and uh, the artistic director of the St. Petersburg Capella. And that's how I started singing parallel uh, to my studies at the conservatory in theory. I started singing with the capella. Впервые о том, что у меня бас профунда, я узнал еще в Сибири на два года раньше. Там тоже меня послушал один хармейстер в музыкальном колледже. И он мне впервые сказал, да у вас же профунда. Я ему не поверил. Потому что я считал, что мой голос, мой диапазон внизу начинается где-то с ноты ля. Как я думал, с ноты ля большой октавы. А вот когда Кончак в опере «Князь Игорь» поет свою фразу «Ужас смерти сеял мой булат», у него там нота фа есть внизу, вот это бас. А я не могу спеть фа, я могу только ля. Поэтому я думал, что я баритон. Но вот этот педагог по колледжу музыкального мне впервые сказал, молодой человек, вы не понимаете, вы поете одной октавой ниже, чем вы думаете. То есть эту фа, которую поет Кончак, вы поете и не замечаете даже, потом есть мир и доси, и вот ля, вот на той ля вы заканчиваете. Вот тогда я впервые услышал, что я бас профунда, но я не совсем в это поверил, честно говоря. Думаю, это не может быть. So, so it was an interesting story of what happened in Siberia two years earlier. Um, I was told then already by one of the voice teachers that I had a, a profundo, uh, basso profundo voice, but quite honestly, I didn't believe him because uh, I thought that my lowest note was A. Um, and there's a famous aria in uh, Borodin's uh, Prince Igor where the soloist goes down to F, below that F, that, that A. And I could not hit that note. So I thought, well, I'm just a baritone. Until uh, the voice teacher said, young man, you realize that you are singing everything an octave lower. And that's why you can't <laughs> hit that note yeah, yeah. below. И вот, э, когда в Петербурге, в Петербурге Чернушевка меня послушал, 
он подтвердил то же самое. Да, у вас действительно бас профунда, хотя 19 лет это еще юный возраст для такого голоса. Но меня пригласили на работу в капеллу, и тогда я реально стал петь с хорошими певцами рядом, и тогда я впервые услышал вот близко-близко этих басов профунда. Тогда примерно я познакомился и с Владимиром Пасюковым. So, uh, after hearing my audition, uh, Chernoshenko uh, took me to the, into the capella, and uh, that's the first time that I really uh, kind of uh, realized that at the age of 19, I was still very young, uh, that I indeed could sing alongside these uh, other Basi Profundi in the, in the capella, and that's when I uh, met uh, Vladimir Pasukov. Uh, more closely and had the opportunity to sing with them. Как я уже сказал, Владимир Пасюков был меня на 20 лет старше. Голос его звучал очень мощно, и, конечно, мне было интересно наблюдать за ним, как он это делает, как почему вот у него такой красивый, мощный, низкий голос. Мы много раз пели с ним вместе в разных хоровых коллективах. Он пел сначала в петербургском камерном хоре, затем стал много работать с мужским хором Санкт-Петербурга. Был такой коллектив под управлением Вадима Петровича Афанасьева, который сейчас, кстати, в Нью-Йорке, по-моему, уже несколько лет живет с внуками своими. Вот. И тогда мы часто стали вместе с Пасюковым петь, мне очень нравилось, как он поет, конечно. Он пел соло, я тоже начал петь какие-то соло понемногу. Он был очень такой дружелюбный человек. Конечно, поощрительно относился к молодому басу. Ясно, что я по сравнению с ним в тот момент был, но тут не о чем и говорить. Только-только начинался мой басовый путь тогда. Он уже был настоящим хорошим солистом. Но что интересно относительно Пасюкова, у него не было музыкального образования профессионального. У него была очень богатая природа, э, одаренность природная. И э, в жизни он занимался совершенно другими делами. До того, как начал петь э, в хоровых коллективах, он был, собственно, реставратором, резчиком по дереву. И когда восстанавливали после войны знаменитые наши дворцы в Царском селе, например, в Петродворце в Петергофе, он занимался вот этой реставрацией в те времена. А потом оказалось, что у него хороший богатый голос, и вот он поменял род деятельности. Можно чуть-чуть покороче, чтобы я мог... Да, 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 да. Все моменты очень интересные. So, uh, naturally, I, I was uh, extremely intrigued uh, at the opportunity to sing uh, with Vladimir Pasukov. He uh, had a marvelous way of, of singing, a very rich sound, and I was uh, just a beginner then. I was very interested in how does he do those things that he, that he does. Um, After the capella, or in addition to the capella, he started singing with other choirs in St. Petersburg, uh, the St. Petersburg Chamber Choir, and uh, the St. Petersburg uh, Men's Choir, uh, directed by Afanasyev, uh, which was active at the time. Um, so I had many opportunities to sing alongside with him, uh, also uh, doing solos, Uh, I started singing, uh, doing, doing some solo work alongside Pasukov. Um, he was a very friendly and, and encouraging uh, person by, by, by his nature. And uh, uh, this, was, this was a great experience uh, for me. Uh, what's interesting is that he, uh, he didn't have, uh, he was very naturally gifted uh, musically, but he didn't have a formal music training. And so uh, this was uh, uh, before, actually before he, his, his choral activities took off, he was a master woodcarver by, by profession. 
And so uh, particularly he was involved when uh, uh, they were restoring all the palaces following the, the siege of Leningrad that had been destroyed uh, during World War II. Uh, and this is what he, um, that was his, his professional specialty. And then he went into uh, choral music. И вот э, так получилось, что всю первую половину своей жизни он занимался реставрацией дворцов, музеев, храмов, а вторую половину своей жизни он стал известен как певец, знаменитый бас профунда. Он часто пел соло различные. Э, э, мы с ним пели вместе и в Казанском соборе, это было последнее место его работы, до того он пел в Преображенском соборе Санкт-Петербурга, я тоже там пел, был такой момент. То есть помимо концертных каких-то коллективов, он обязательно пел и в храмах, конечно же. Mm. Этот голос там очень ценен, очень нужен, его очень любили в Казанском соборе, как солиста, как, просто как хорового певца и как человека очень... Казанский, Казанский собор когда начал работать как, как храм? О, точную дату я не назову теперь уже, но где-то, где наверное, хм. ой, ой, нет, боюсь ошибиться. Где-то в 90, в конце 90-х, 98-го, может быть, вот так. Да. So, uh... So it turned out in, in Vladimir Pasukov's life that the first half of his life was uh, spent as a, as a wood carver and a restorer, and the second uh, portion of his life as a, as a choral singer. And he also, in addition to singing uh, professionally in various choirs, as mentioned before, he also uh, sang in church. He sang at, uh, Kazan, in the Kazan Cathedral after it was opened and also in the Preobrazhensky Cathedral, uh, which uh, where, where in both places where the, the voice of the Basso Profundo is very important. And so he was, uh, uh, he, he was very uh, faithful and devout in that, re in that regard. Он очень любил водные путешествия. У него был свой катер, в котором он сам делал все внутри, делал штурвал своими руками из какого-то цен, ценных пород дерева. И даже в конце жизни предлагал мне этот катер у него забрать себе. Говорит, это замечательно, это перевернет твою жизнь полностью. Потому что не надо ездить куда-то на курорты летом в отпуске, надо ехать в маленькие неизвестные речки, озера, там, где нет людей. Говорит, это такая красота, очень любил природу. No, what, my vocatory So he had a, a, a hobby, you could say, he had a, a motorboat and uh, where he did a lot of things himself and uh, uh, carved, carved the, the steering wheel from some sort of rare, rare exotic wood. And he, uh, he actually offered, uh, af at the end of his life, he offered me to, to take this motorboat uh, from him, but uh, I, I didn't do that. But he said, that's the greatest thing. You don't need to go on, on uh, foreign trips somewhere overseas, uh, but you can just uh, uh, go along the waterways and to all the lakes and, and rivers around, uh, around Petersburg and, and get away from, just go out where into, into nature and get away from people. And, and that's, that's a beautiful life. But I never did uh, take him up on that uh, offer. Умер Владимир Пасюков в 1911 году. Тяжелая болезнь была, и ему было только 66 лет. Голос этот мог бы звучать еще сколько угодно, до 80, до 90. Октавист звучит очень долго, но, к сожалению, вот болезнь не дала ему долго жить. И все, конечно, очень переживали, когда его не стало. Он рассказывал мне интересную вещь, что в 90-е годы из Германии пришло такое предложение к нему записать сольный компакт-диск, что-то он должен был называться «самый черный русский бас», что ли, но в том смысле, что «шварценбас» немцы называют вот именно глубокий такой, да, профунда, 
очень низкий голос в этом, в этом смысле, черный. Хотя он и сам, его внешность была, такие черные-черные волосы, борода, такой богатырь настоящий русский. Вот. И заказ такой поступил, но запись эту он, к сожалению, не сделал, потому что, ну, просто пожимал плечами, а ж, ну, что я там запишу? Ну, не отвержи Чеснокова, ну, 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 12 разбойников, и все. Что еще? Где соло для баса профунда? И очень жаль, конечно, что вот так и не случилось этого. Заказ выполнен не был, репертуар найден не был необходимый, и в результате осталось, вот сейчас человека уже нет, а осталось всего несколько записей в интернете, 3, 4, 5, не больше. А голос богатейший был, уж хотя бы, если бы был один диск, конечно, люди бы его слушали и слушали с радостью. So Vladimir Pasukov uh, was, was taken from us uh, at the age of 66 in 2011. Uh, he, he had an illness that, uh, that uh, took his life. And uh, it's very unfortunate because he could have kept singing for, uh, for many more years. Uh, people sing with this kind of voice, sing into their 80s and up to the age of 90. Um, it's interesting that in the 1990s, he had an offer Uh, from a German label to record a disc, a solo disc of his uh, singing. And uh, they were going to call it uh, the, the Schwarzenbass, uh, the, the, the deepest Russian, the darkest, as the Germans say, the deepest, darkest Russian bass. And it actually kind of met, uh, it, it was in, in agreement with his uh, appearance. He had the uh, black chalk of black hair and a beard and this kind of Uh, wild appearance and uh, but the disc never happened uh, in part because uh, of the, the question of the repertoire he said well what am I what am I going to record and I, there's uh, by Chesnakov and then there's uh, the 12 the legend of the 12 robbers uh, and then and then that's it uh, that's what what he was aware of And so this, this, unfortunately, this project never happened. Uh, the suitable repertoire was never found. And uh, so now we only have uh, uh, about a half a dozen of his recordings remaining uh, that, that, we can, that we can find on the internet. Таким образом, о Пасюкове можем мы сказать в итоге, что человек работал всю жизнь, делал очень много, его любили, все и уважали. Но после него, как певца, осталось слишком мало, к сожалению, вот этих записей, по которым следующие поколения могут о нем судить. Те, кто его знал в жизни, тоже уходят понемногу из жизни, и не так много осталось от него, к сожалению. So а теперь can... перейдем к Юрию Вишнякову. So we can say, uh, to, to wrap up uh, with, with Vladimir Pasukov, that... Uh... Uh, unfortunately, he had a long and illustrious career, but we don't have that much remaining uh, of, his, of his vocal legacy in the way of recordings. Um, and uh, he was a great man. People liked him very much. And, uh, uh, but unfortunately, there aren't too many people. The people who knew him personally are, are also... Um, departing this life, and so uh, uh, we can just say that uh, um, we wish that there was more that people of his singing that people could have listened to and learned from. And uh, with that, we can uh, uh, turn to uh, Yuri Vishnyakov. Да, Владимир Пасюков был одним из главных басов профунда Санкт-Петербурга, а Юрий Вишняков был и является, к счастью, еще главным, пожалуй, басом профунда Москвы. Он живет в Москве, поет там в разных хоровых коллективах, и разница между ними в том, что у Вишнякова очень хорошее музыкальное образование. Мы с ним коллеги, по сути, потому что он тоже музыковед. Вот интересное дело. Два поющих музыколога. <смех> Один в Петербурге, другой в Москве. И это, конечно, большой плюс для певца. Когда у него хорошее музыкальное образование, он очень многое себе может 
позволить, уже каких-то проблем с репертуаром, в принципе, не возникнет. Если ты не ленивый человек, то можно делать самому для себя любые аранжировки, переложения, все что угодно. Даже если нет этой музыки. И, в принципе, ее можно всегда заказывать у живых композиторов, которые любят, чтобы их музыка звучала. И поэтому вот здесь ситуация немного другая с Юрием Вишняковым. Он Самый такой парень. более активный в концертном плане человек. Но mm -hmm. это московский регион. So, uh, uh... The thing we can say about Yuri Vishnyakov uh, right off the bat, that uh, whereas Pasyakov was the leading Basa Profundo in St. Petersburg, um, Vishnyakov is based in Moscow. And he sings in Moscow with several uh, different choirs. And the other difference is that he is, uh, he has a, uh, well, uh, coincidentally, he's also a musicologist, just like me. And uh, he has a, a thorough uh, musical education. And this, of course, opens up possibilities uh, in terms of repertoire. You can make arrangements yourself. Um, you can contact composers uh, who can make those arrangements for you. And uh, it enriches the, uh, opens up the, the repertoire and the uh, performing opportunities. But, uh, So here, yeah, here we, we have uh, uh, two musicologists who are, who are Basi Profundi. У Юрия Вишнякова тоже очень богатый голос, богатого тембра басового и очень большого диапазона. Три октавы диапазон его певческий. Это для певца очень мощно. Можно и двумя октавами обойтись, в принципе. Но, конечно, чем шире диапазон, тем больше певческие возможности. He has a very rich voice uh, and also uh, a, a great range. He has a three octave range, which is uh, a great uh, benefit to a singer. One can, in, in this business, one can get by with uh, two octaves, but here is someone who has three octaves. And that, of course, uh, is, is an added plus. Есть в интернете его замечательная запись одной хорошей русской народной песни «Вниз по матушке по Волге», где он, насколько я помню, он начинает как бас профунда в начале песни, затем следующий куплет он поет как центральный бас, а последний куплет он поет как баритон, каждый раз октава и выше. И это впечатляет, конечно, удивительно, что один человек может так. So there's, there's a song, uh, a recording of him singing a famous Russian folk song uh, down the Mother Volga River, where he sings uh, three successive verses, uh, each, each an octave higher, which of course is, uh, is uh, quite, quite impressive. We with Yuri Vishnikov are big friends. Уже много лет с ним знакомы, а впервые познакомились, когда меня пригласила Московская хоровая академия и Виктор Сергеевич Попов, главный дирижер хора академии, для того, чтобы принять участие в интересном очень проекте, который назывался «Мисса Мистика». Вот это мистическое место была замечательная программа, которая поется, надо сказать, и до сих пор, уже много-много лет. Она очень популярна в Германии, Швейцарии и в Австрии. Она составлена из духовных песнопений, не только русских традиционных, но и параллельно с этим звучат песнопения григорианские, западноевропейские образцы некоторые. Все это чередуется, показывая какое-то определенное сходство или наоборот различие между разными э, стилями духовными разных стран. So we uh, we're great friends with uh, Yuri Vishnikov and we uh, uh, first uh, worked together uh, in uh, when when I was invited to the uh, Moscow Choral Academy uh, which was headed at the time by by Viktor Popov and there was a very interesting recording project that was done I think it was on a Koch Schwann label uh, called Nisa Mystica. And it uh, contained not only uh, works of, of Russian Orthodox uh, sacred music, but also uh, Western 
music, Gregorian chant and, and things like that, um, which showed both the, the uh, similarities and, and the contrasting elements between, um, between Russian and Western choral music. Он нас когда-то этот диск продавался, да? Да, да. Yeah, we, we used to Продюсером этой программы был э, известный в Германии и России человек по имени Норберт Кухинке. Он когда-то снялся в, в одном известном советском фильме «Осенний марафон» назывался этот фильм, где он сыграл норвежского профессора. И много цитат из, из того, что он там говорит, разошлось по всей... России. Так как, вот этот... как, фамилия, как фамилия пишется? Кухинке. Кухинке. К первое. Он... The person who put this program together uh, was, was a Norwegian scholar by the name of Kuhinga. Так, можно дальше? Да. И вот мы... Он придумал эту программу сам, Норберт. Он очень хорошо знал Россию, много здесь работал как журналист журнала «Шпигель». Поэтому часто бывал раньше в Москве в советские времена. И ему показалось, что вот эта программа будет очень интересна на Западе. Во-первых, это духовная музыка. Во-вторых, он решил объединить несколько вещей, которые явно должны привлекать публику. Во-первых, наряду с взрослым составом хора, там пело несколько солистов мальчиков из хорового училища имени Свешникова. Самые хорошие такие серебристые голоса. Это всегда очень красиво звучит. Помимо этих мальчиков, всех удивляли, как было написано в афише, самые низкие басы России. Нет, не России, извините. Самые низкие басы мира. Без yeah. фамилий. Это было забавно. И вот один из самых низких басов был я, а другой был как раз uh, Юрий Вишняков. Um, that's, that's known from other sources. But uh, the other uh, aspect was uh, that this recording featured, without naming the names, uh, the deepest, also the deepest basses in the world. And one of those basses was me, and the other one was uh, Vishnyakov. Когда я спрашивал, скажите, а почему на афише не написаны имена солистов, фамилии? Почему их нет? Кухинки мне говорил, Владимир, это не так важно. Важно, что самые низкие басы мира. Не важно, кто там поет, да? So, so he, Маркет, him, маркетинговый ход. Yeah, why, why I said that, why aren't the names of the bases listed? He says, that doesn't matter. What matters is that they're the lowest bases in the world. Вот, кроме мальчиков и самых низких басов мира, еще было три настоящих монаха э, Троицы Сергеевой Лавры. Тоже в афише так было написано. Настоящие монахи Троицы Сергеевой Лавры. Действительно, они были с хорошими голосами, знали, что они поют духовные песнопения очень хорошо. И это тоже очень стильно так хорошо смотрелось. Поэтому публика горячо реагировала и до сих пор так реагирует на эту программу. Где бы мы ни пели, в любом зале зал будет полный совершенно, и успех тоже будет. Вы до сих Но пор вот, эту программу я... исполняете? Вы и Вишняков? Сейчас скажу. Когда первый раз я ехал в Москву, меня позвали вот на репетицию. И говорят, что там будет еще один самый серьезный активист Москвы, Юрий Вишняков. Я ехал, и такое легкое волнение было у меня. Хочешь, не хочешь, это все равно какая-то конкуренция, да, получается, что, ну, неизвестно, может, он просто грандиозный какой-то голос, а я так, будет неудобно, что не оправдал ожидания. В общем, неизвестно, что там ждет. Ну, вот я приехал, 
пришел в хоровую академию, в зал репетиционный. Идет как раз репетиция, все меня поприветствовали, здравствуйте, вот Владимир Миллер из Петербурга, он нам будет помогать. И приходит время петь концерт Чеснокова «Не отвержи меня во время старости». А идея была такая, что концертов много, и мы будем, видимо, чередоваться. Один концерт он поет, другой концерт я пою, как-то будем по очереди петь эту вещь. Ну, хорошо. Говорю, кто первый будет из нас петь? Юрий Вишняков говорит, ну, давайте дадим нашему гостю. Гость, послушаем, пожалуйста, спойте. Ах, думаю, прямо с дороги. Ну, ну что делать? Ну ладно, надо петь. Не Пошло. Спел всю вещь до конца. Бурные аплодисменты. Хорошо прозвучало, нормально. Поаплодировали. И Юрий Вишняков говорит. А что? По-моему, просто прекрасно. Вот пусть он ее и поет. И с этого момента, когда мы с ним вместе были в каких-то концертах, он пел другое соло, а это пел я. И я так и не услышал, как он ее поет. Вот какая штука. So, this is a, 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 another detail of this uh, program, Misa Mystica, which is, continues to be performed. Uh, very, very popular program. It, it continues to be performed uh, uh, to this day. Uh, but uh, uh, one other detail that they had there, they had three real monks from the Holy Trinity St. Sergius Lavra uh, and who were good singers, and, but this was somehow a, 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 a hook for the audience that you have the, the boys, you have the lowest basses in the world, and you have three real monks. Um, so the first time that I went to Moscow, <clears throat> to perform this program, I thought I was, I was a little bit nervous. I said, well, you know, Uh, how, how I'm, I'm, I'm going to meet, be meeting this, this famous uh, basso uh, profundo for the first time. And uh, I wonder how it's all going to go. And how are we, there's, a, there's a kind of a, a feeling of, of uh, involuntary competition uh, that, that kind of uh, arises in, in, inside oneself. So I arrived to Moscow. Uh, went into the re rehearsal hall where the Moscow Choral Academy was rehearsing and uh, everybody greeted me uh, and, and uh, it was time to rehearse uh, Chesnokov's uh, famous concerto, uh, Do Not Reject Me. And uh, I thought, well, how is this going to work? You know, maybe uh, we'll take turns or something like that. Uh, first you'll sing it, maybe I'll sing it. But they said, no, no, let's have our guest from St. Petersburg sing it and we started singing it all went well and uh at the end Vishnikov says well i can't imitate how he speaks but he says that was so great let our guest be let, let him have this number and so from that point on whenever that that piece was sung i was the one doing the solo and i never did get a chance to hear him how he sings it Да, мы много раз оказывались с ним вместе на гастролях, вот с этим коллективом, с Московской хоровой академией. С ним всегда очень приятно общаться, так же, как и Пасюков. Очень дружелюбный человек, общительный, веселый, добрый, большой. Надо сказать, что если говорить об антропологических особенностях, то... Мы с ним примерно одного роста, это значит, что он, как и я, где-то 193 сантиметра, метр 93. А Владимир Пасюков, может быть, ну чуть-чуть был пониже, тоже высокий. Вот такие мощные люди, потому что как контрабас с толстыми струнами, да, ему нужен большой корпус, так и басу, в общем, обычно нужно большое тело для того, чтобы вот эти толстые голосовые связки там разместиться смогли. Uh, so he's he's also uh, a very friendly friendly guy um, and a very kind man. Um, great great to be around. Uh, he's uh, he's he's a big man. Uh, we're we're about the same height, uh, 193 centimeters. Um, I don't know what that is equivalent. You'll have to convert it. 
Um, yeah. <laughs> um, but uh, it, it just and, and, and like uh, uh, Pasukov also was a, was a big big man. So anthropologically speaking, uh, if if this was uh, or uh, a requirement, it seems that, that that's a helpful thing for a basso profundo, just like a, a contrabass has big thick strings. So it's helpful to be uh, to have the the body the bodily makeup of uh, of, a, of that, that gives you those thick big vocal cords. Пасюков был 44-го года рождения, я говорил, а Юрий Вишняков 55-го года рождения. 11 лет разницы между ними. То есть он ближе ко мне по возрасту. И интересно то, что Юрий Вишняков каждое лето, не знаю, как сейчас, но много лет подряд, он ездил в Германию и пел, пел там на Байройтском фестивале, в хоре Байройтского фестиваля Вагнеровского. А известно, что там, в общем, собираются в хор ну, лучшие певцы, какие могут быть. И я хорошо знаю, потому что в Германии пел много очень концертов, Знаю, что для обычного солиста такого небольшого немецкого оперного театра, небольшого города, для них это даже престижно оказаться вот в этом в хоре, но в Байройте. А Юрий был там, наверное, единственным представителем России. И вот со своим этим гигантским голосом большого диапазона он там очень был необходим. И ему было что рассказать. Что в каком году, как там в Байроте шли дела? Это нам было интересно с ним пообщаться на эту тему тоже. So uh, uh, Yuri Vishnikov is is 11 years younger than than Vladimir Pasukov. He's born in 1955. Um, he uh, frequently traveled to Germany uh, to sing in the Bayreuth Festival chorus. It's interesting that the chorus in Bayreuth was uh, uh, comprised of a lot of solos from from small opera theaters, opera companies throughout Germany, but it was considered to be a very prestigious thing uh, to sing in any capacity in Bayreuth. And so uh, Vishnikov was probably the only uh, Russian who would go there, and he went there quite frequently and uh, had, had a lot of stories to tell about, about Bayreuth, what happened, who sang, and, and so it was, it was a very interesting source of information. Юрий Вишняков очень востребован, конечно, как певец и как солист. Он пел во множестве московских хоровых коллективов. Пел, например, у Гринденко в его ансамбле. Вместе с Вишняковым мы пели у Георгия Смирнова в ансамбле мужском «Православные певчие». Много раз ездили на гастроли в разные э, страны с этим коллективом. Э, сейчас э, Юрий Вишняков работает в известном хоровом коллективе Льва Конторовича, мастера хорового пения, так он называется. Mm -hmm. э, но э, что еще надо сказать? С возрастом, конечно, наверное, э, Меньше появляется желание что-то делать, куда-то выезжать. Так часто оказывалось, что были какие-то интересные предложения ко мне обращенные, где-то что-то спеть или куда-то поехать. А я в это время был занят в другом месте, с другим проектом. И иногда я звонил ему и говорил, Юра, есть хорошее предложение, например, записать музыку современного автора московского Ераида Юсуповой. Песня о буревестнике. Там исключительно удобная, говорю, для тебя, для баса профунда партия. Тебе это ничего не стоит, как музыковеду, прочитать и спеть. Там все тонально, там удобно. Но он уже так, ну, я не знаю, ну, может быть, я, я подумаю, но не обещаю. И вот уже люди начинают лениться. Знаю, ну, зачем эти лишние заботы, зачем что-то учить и готовить? Ты и так всем нужен. Тебя и так все время зовут, и ты поешь там наизусть без нот то, что ты знаешь много лет, поэтому вот 
не всегда, в общем, он соглашался на такие вещи. So Yuri, Yuri Vishnikov was, was in great demand as a, as a soloist, as a singer. Uh, he sang with a number of Moscow uh, groups, uh, including the uh, uh, patriarchal singers of uh, Anatoly Grindenko, the uh, Grigory Smirnov's uh, Orthodox singers, Pravoslavne Pevci, um, Masters of Choral Art, uh, Lev Kantorovich's group. Uh, I think he sings with them now. Um, but with as as he's gotten older, he gets a little bit. He's gotten a little less eager to take on these uh, new new opportunities. They they keep arising. He keeps being called, but he's a little uh, less less eager to take take on those those new projects. I see. У Веснякова гораздо больше записей в интернете можно найти, чем у Басюкова. There's many more recordings that Vishnikov has than, than Pasukov. Он работает со многими коллективами, все делают какие-то записи дисков, поэтому в этом смысле очень хорошо. Достаточно много можно послушать в интернете, как поет Юрий Вишняков с его замечательным голосом. Ну, еще несколько слов, вот о чем я хочу сказать. Когда я пришел в капеллу, я оказался в капелле... Так, у нас эфир идет или что-то остановилось? Uh, нет, да, 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 все нормально. Заморозилось. Да, но теперь нормально. Когда я пришел в капеллу Петербурга, тогда она еще называлась Ленинградская государственная капелла имени Глинки, Uh, я оказался в этом коллективе седьмым октавистом, можете представить? Mm -hmm. Седьмым. До меня там было шесть человек. И вот пришел 19-летний бас укрепить партию. Там и так все было хорошо, просто очень мощно. Тогда в капеле у Чернушенко пело 90 певцов. И вот на 90 семеро было октавистов. Это была невероятная мощь. Из этих людей, среди них был Юрий Ямашев, который стал моим ближайшим другом. Он был у меня старше тоже значительно, но как-то незаметно была эта разница в возрасте. Замечательный такой светлый человек, очень хороший. Он учился в консерватории. Он оказался первым человеком, которого в консерватории учили именно как баса профунда. Вот, образование имел хорошее. И был солистом. Когда я только начинал какие-то маленькие-маленькие соло петь в капелле, Юра тогда ну, пел все основные соло, в том числе и вот этот знаменитый концерт «Не отвержи меня во время старости», который, как известно, Чесноков написал в двух версиях, две версии окончания. Одна с нижней нотой соль контрактавы, да, а другая без нее. И там примечание Чеснокова. Если у октависта нет этой ноты, то можно спеть второй вариант. Тогда только себе моль внизу оказывается. Вот так вот, Юра Ямашев на моей памяти единственный человек в Ленинграде, в Петербурге, который пел вот эту версию основную с нотой контрсоль. Она у него звучала мощно довольно. Правда, он, честно сказать, не любил вот это дело, потому что он считал, что это как... Немножко такой цирк. Вот выставили его перед публикой. Сейчас вас удивит этот человек страшно низкой нотой. Да. Ну, такова судьба басов профунда. Как фа фамилия точно? Емашев? Емашев. Первое Е. Емашев. 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 Ага. Емашев. последнее. Ага. Так. Uh, Yuri Yamashev. So when I arrived, uh, this is going back to, to when I started singing in the St. Petersburg Capella, I was 19 years old. Uh, there were already seven octavists there in, in that choir. It was a 90 voice choir, seven octavists, and I was brought in here. I was this kid being brought in to, to, to strengthen things. Well, the things were doing quite well without me already. Uh, one of the people there that stands out, who is a great friend of mine, was Yuri Yamashev. 
um, who was actually the first student. He was a he was a voice student at the St. Petersburg Conservatory, and he's the first one who was actually taught there as uh, in the voice department as an octavist. Um, so he uh, was also one of the, the, the one who sang Chesnokov's uh, famous concerto, uh, which has the two versions that Chesnokov wrote, uh, one with a low, uh, low G below low C and uh, an alternate version without that note. And uh, the note from the composer says if the octavist doesn't have the low G, he can sing this alternate version. Uh, Yamashev sang that uh, first version, the original version, but he also um, was was somewhat somewhat equivocal about it. He felt that that was a bit of a vocal circus uh, that uh, people are putting him on display, as it were, just to sing that low note. У него была очень богатая природа у Юрия Ямашева. Сам он родом был с Урала, из Челябинска. И были очень большие перспективы, я думаю, как у солиста, тем более, что он закончил консерваторию ленинградскую. Но, к сожалению, так жизнь распорядилась, что неожиданно совершенно от болезни он скончался. Никто не ожидал, рано ушел, ему не было и 50 лет. Тоже это, ну что это за возраст для Баса Профунда? И поэтому, опять же, после него осталось буквально 2-3 записи каких-то на компакт-дисках и больше ничего. Mm -hmm. Это очень жаль мне. Я совсем недавно вот пел в Челябинске сольный концерт с органом. Всегда мечтал в этом городе оказаться, потому что он там похоронен. И вот нашел его могилу, пришел на кладбище к нему. И уже забылась точная дата, когда его не стало. И вот я вижу на памятнике, что прошло ровно 25 лет. Жизнь летит очень быстро, конечно. И его уже нет 25 лет с нами, а осталось всего лишь вот две-три записи. Yeah, so, so uh, tragically, uh, uh, Yuri Yamashev also was uh, departed this life uh, not even 50 years old. And uh, so again for for that same reason the, uh, there are very few recordings that that have survived and he's he was uh, originally from uh, the city of chelyabinsk which is in the ural mountains and i was there for a concert just recently and went to visit his grave and uh, i was just uh, kind of dumbfounded to look at the date and realize that it was exactly 25 years ago that he has been since he departed this life and um, again, a very unfortunately, we don't have we don't have any record too many recordings. There's uh, two or three recordings of him. Еще было два замечательных певца баса профунда в Ленинградской капелле: Анатолий Артамонов и Владимир Буклагин. Они оба, в отличие от Юрия Ямашева, музыкального образования вообще не имели. Просто вот Природа одарила голосами хорошими. И тем не менее, таких людей, поскольку, ну, редкий очень голос бас профунда, да, тут уже не, не важно, есть у тебя диплом, нет у тебя диплома, был бы материал вот этот, а дальше дирижер уже сделает то, что нужно. Да, как вторая фамилия? Артамонов и Буклагин. Буклагин. Бук. Как дерево Бук. Да, Уклагин. Буклагин. Вот. Интересные были очень люди тоже. Владимир Буклагин, я помню, он всегда ему хотелось как можно ниже, вот, чтобы достать до этих самых-самых низких нот. Для этого надо было как-то распеваться. И как-то однажды я застал такой момент интересный. Он стоит у рояля, играет ноту до большой октавы, до, потом играет ноту си, поет си, играет ля ниже и ниже, ля, соль, фа, ми. и так пока не кончились клавиши, ля, соль, 
сегодня звучу. Человек не замечал, что он поет все время одну ноту, а играет разные. Это было, конечно, забавно. So, so, uh, в то же время, в то же время yeah. был такой случай однажды, yeah. когда было первый концерт. Можно перевести? Да, да. Перевести. Да, uh, да. Two other uh, names come to mind among this group of uh, activists in the capella. Uh, Anatoly Artamonov and Vladimir Uklagin. And uh, they were, uh, did not have any musical training, as it turns out. And it didn't matter. Here they were singing in the top uh, professional choir in the country, but uh, by virtue simply of their voice. But uh, this, this, uh, uh, this story, uh, I, I remember the story about Vladimir Uklagin that uh, uh, he, he's warming up at the piano to, uh, and he plays, he, he goes over to the piano and plays low C. He sings it. And then he plays B and sings the same C. A, the same C. So he, he kept playing until the keys ran out on the, on the piano. And he says, oh, sounds good today. But he didn't realize that he wasn't singing the notes going down. He was just singing the same note. And he, that, that's kind of an indication of where, where he was musically. Спасибо за перевод, Владимир Петрович. Видите, мне даже смешно, когда по-английски вы тоже самое рассказываете. Да. Ну вот бывало такое. А иногда второй человек... Анатолий Артамонов, он своим голосом пользовался так э, в трудные моменты иногда. Например, в тяжелые времена, когда почти нигде ничего нельзя было купить, кризис был, он идет по улице и видит, стоит большая очередь, продают очень красивые яблоки. Но людей там человек 50, может быть, стоит. Он подходит, говорит... Какие красивые яблочки. Продавец говорит, О, господи, мужчина, какой у вас красивый голос. Он говорит, ну голос как голос, обычный голос. Да что вы, необычный, красавец голос. Может быть вы яблочки хотите? Ну что вы, неудобно. Люди в очередь стоят. И очередь говорит, конечно, дайте ему яблоко, у него такой голос. So, so this is a story about Ar Artamonov and how he uh, used his voice to advantage, one might say. This is still in the Soviet times when there were shortages of, of everything, and particularly of, of uh, fresh fruit in the middle of winter. So he was walking along the street. There's a long line of 50 people or more at a kiosk, and they're selling uh, these beautiful apples. And he walks up. Uh, to the front of the line and he starts and he says what beautiful apples in his low low voice and uh, uh the, the 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 dialogue goes something like this is uh what a voice you have maybe you would like some fresh apples oh no no i can't possibly ask look there's a line of people standing here no no hey you know assistant give the man some apples <laughs> <laughs> and that's how he, he uh, used his uh, voice. Story is Soviet life. So, so uh, stories from Soviet reality. Сейчас я должен сказать, что никто уже в очереди ни зачем не стоит. Сейчас все есть. Now, nowadays, no one stands in line for anything anymore. Да. <laughs> <laughs> Ну, наверное, о Кали... А, да, да, вот еще надо сказать, что э, в... скоро уже, в 23-м году, я надеюсь, что мы все до него доживем в эти тяжелые времена, э, в 23-м году будет 40 лет, как я являюсь солистом капеллы. Это удивительно, конечно. Так время бежит. И, к сожалению, вот уже многих певцов э, из басов профунда, с которыми я работал в 80-е, 90-е годы в капелле, их уже нет. Кто-то еще жив, но не, не работает в капелле, а кто-то уже ушел в мир иной, к сожалению. Вот. И сейчас у нас э, в этом знаменитом хоре, который, к 
кстати, основан был в Москве в 1479 году, то есть ему 540 лет, 541, представляете? Давняя история, сколько замечательных людей и замечательных голосов пело в этом коллективе за это время, трудно представить. Так вот сейчас такая ситуация, что у нас всего два баса профунда. Это я и мой друг и коллега Александр Порт. Человек с уникально низким голосом. Я просто должен сказать, что его голос значительно ниже, чем мой. По природе. Но вот он относится к тому числу певцов, которые не получили в свое время музыкального образования вообще. Хотя слух у него хороший, опыт очень большой. И вообще петь он очень любит. Но из-за того, что образования нет, человек не может себя проявить как солист в полной мере. Но зато, когда он стоит в хоре, то эти его низкие ноты звучат удивительно хорошо и сильно. Одному октависту вообще трудно надо сознаться. Конечно, надо, чтобы было 2-3 человека, чтобы хотя бы можно было брать дыхание где-то да, в большой длинной фразе. И чем больше таких голосов, тем лучше, но все же это большая редкость, поэтому сложно их где-то найти в нужных количествах для любого дирижера. So if I could trans, uh, translate uh, in uh, 2023, uh, well, God help that we all survive to that point, uh, it'll be 40 years uh, anniversary of my singing with a capella. And it's, it's hard to believe how quickly time flies. Uh, so, and most of those uh, singers that I started out uh, singing with are, are either not singing anymore or have departed this life. Um, <clears throat> It's an amazing thing to think that this choir of the Capella was first established in the year 1479 in Moscow. And uh, just to think how many amazing singers have, have gone through this, uh, this choir uh, and its long, long-term history. Uh, but right now we only have two uh, Basi Profundi in the capella and the one of them is me and the other one is a gentleman named Alexander Ort uh, who has a uniquely low voice much lower than mine and uh, but he again does not have uh, musical training so that kind of limits his his uh, scope of activity it's difficult for he has he, he loves to sing he has a good ear but uh, not having uh, musical training, it's hard for him to function as a soloist, for example. Руководитель капеллы Владислав Чернушенко любит общаться с публикой. Часто он начинает что-то рассказывать. И иногда он приходит к теме басов профунда, редкие голоса, и он говорит, часто я слышал такую фразу, «Только русская земля!» рождает эти уникальные, удивительно низкие голоса. Вот они стоят перед вами. Владимир Миллер и Александр Порт. И это, конечно, очень забавно. Что это за фамилии такие у этих русских э, замечательных басов? Но вот такое уж совпадение, что у меня отец немец, из тех поволжских немцев, которые в Россию приехали еще при Екатерине, Великой. А у Александра Владимировича Орта э, о, что-то я за, наверное мать у него немка, что-то я могу ошибиться, но неважно. В общем, вот так мы. У меня мама русская, папа немец, у него, по-моему, наоборот. Но фамилии это немецкие, и поэтому вот это русская земля родила. Но, ну, в общем-то, мы же родились действительно. Я в Сибири. Он в Казахстане, тоже можно сказать, русская земля, если говорить широко о Советском Союзе. Вот так. So, uh, Vladislav Chernyshenko, the uh, artistic director of the Capella, likes to uh, tell stories uh, sometimes during concerts. And uh, when the topic of Basi Profundi comes up, he says, he, he says with great uh, drama, he says, only the Russian land gives birth to these amazing uh, bass voices. And here they are standing in front of you, Vladimir Miller and Alexander Ort, both 
names are German. And uh, <laughs> <laughs> even though we were born in Russia, but uh, my ancestors are Germans who came to uh, Russia in the time of Catherine the Great. And uh, I'm not sure exactly, but and Vladimir Ort is from Kazakhstan, which of course used to be part of the Soviet Union. So, it, it's, but it's kind of ironic. Uh, and, and I'll add on my, and here we're, we're talking to uh, uh, someone from San Diego. <laughs> Владислав Александрович знает, что, что есть и за пределами России басы. <laughs> я ему рассказываю иногда. Я, я в этом убедился уже много раз, поэтому для меня это не новость, конечно же. Ему сути, как, большой привет от меня. Он, мы с ним встречались, общались. Да, как, да. как у него все в здоровье? Ну, у нас же сейчас из-за этой пандемии очень долго никто да. не работал вообще. Да. И капелла последний раз пела в марте месяце, а с тех пор все дома сидят. Да. Я думаю, пока что нам сказали, что 1 августа мы выходим на работу, если это случится то передам привет 1 августа. Да. Хорошо, обязательно. Спасибо. Спасибо. Да. Ну, я думаю, что по первому вопросу уже достаточно, конечно. Я много okay. рассказал. So, да, давайте перейдем, что там еще. What есть? other questions would you like to cover? We've covered a lot of territory and, and on questions. Oh, yeah. Just in this question alone is in... I think the community will love this. Uh, so the next question, I guess we'll only do two more questions because Mr. Vladimir Miller seems to have very good answers, you know, very good answers. So next question will be, who is the greatest activist of all time? Uh, Pasyukov, uh, Zvatopolsky, uh, you? Вопрос такой, кого можно считать самым, так сказать, известным активистом? За всю вот. историю. Современности. Ну да. Если бы я не был скромным человеком, конечно, я бы сказал, так вот он, вот он перед вами. Это была шутка. Конечно, на, на этот вопрос ответ дать ну, практически невозможно. Дело в том, что мы с вами знаем э, вот этих низких басов э, благодаря тому, что есть э, записи граммофонные, ну, максимум, наверное, лет 140-150 можно как-то проследить, э, даже меньше. Поэтому то, что было когда-то до нас, к сожалению, это уже ушло, и остались только легенды, предания какие-то. Например, известно, что на, на одном кладбище в Санкт-Петербурге э, есть могила бывшего придворного певчего э, по фамилии Телегин. И на могиле на этой стоит надгробный камень, памятник. А на камне даже не написано, по-моему... Нет, имя, не, имя написано. Написано Иван Телегин и нота фа контр октавы изображена. И больше ничего. И это понятно, то есть, что вот это был уникальный голос совершенно, если он э, брал, пел эту ноту, с учетом того, что камертон в те времена был другой, и та нота фа, как я понимаю, звучала как теперешняя ми, наверное, уж никак не, не, не выше. Вот. Это говорит об уникальности некоторых певцов, которые уже от нас ушли. It's, it's very difficult to, to answer that question uh, and my impossible, uh, especially in view of the fact that uh, uh, we only have recordings uh, dating from about the last 100 plus years, 120 years or so. Um, but we can, uh, and, the, and the rest of it lies in the realm of, of legend, uh, but we can point to one particular uh, person who lived in the 19th century, uh, who was a singer at the, at the Imperial Chapel. And uh, on his tombstone, it simply says, Ivan Tilegin, and without any other uh, inscriptions other than the uh, depiction of the note of the low F below low C. 
and a fifth below. And uh, if we consider that back then, uh, concert pitch was, was probably uh, cons somewhat lower, uh, that note was probably uh, closer to E than to F. And so uh, that's, that's the entire uh, epitaph that this man had, that, that uh, clearly he was a remarkable uh, example of, of, of a basso profundo who had that range. Ah, okay. Uh, you are famous for singing the piece, Do Not Reject Me in My Old Age. Do you ever have nerves before performing it? And so how do you calm your nerves? Вот вы известны, значит, за ваше исполнение концерта Чеснокова «Не отвержи меня». Mm -hmm. У вас бывают такие моменты, что вы волнуетесь и, и перед, перед исполнением, и как вы э, нервы свои успокаиваете? Ну, вообще, я очень спокойный человек по природе. Такой, It's знаете, непробиваемый. Но бывает, бывают разные обстоятельства. Иногда голос нездоров, иногда он может опуститься на, на кварту ниже звучать, а иногда наоборот. Но вот нет того, что нужно. Тогда есть единственный выход, например, попытаться поднять тональность чуть выше, на полтона хотя бы. Не в до миноре спеть его, а в до диез миноре, скажем. Не отвержи. Но у меня было такое, была невероятная одна история в Голландии. Я там пел сольные концерты с одним хором православного монастыря или церкви амстердамской, не помню уже точно. Был в репертуаре не отвержи. Когда мы спели первый раз, хор понизил во время пения, и все закончилось уже не в до миноре, а в си миноре. Но это еще допустимо. На завтра у нас следующий концерт. Я говорю дирижеру, я говорю, я так понимаю, что у вас проблемы с интонацией. Вы не можете чисто петь, вернее, но ну, не гарантируете чистоту э, звучания. Тогда давайте сделаем так. На всякий случай вы дайте тон сразу же на полтона выше, чем написано у Чеснокова. Пусть будет рабимой или тот И потом вы опуститесь на полтона, будет все нормально. Закончим в доме Нори. Вот. Хорошо, она поняла, женщина была дирижер, дама, и вот она как-то очень долго думала, строила от камертона ля ноту до диез, не знаю, что и почему это ей так не удавалось, было непросто, долго давала этот тон и дала его как-то неопределенно, фор вступил непонятно в какую тональность, они стали искать друг друга и долго искали. В общем, когда мы закончили песню, я просто, знаете, был вне себя. Со мной такое редко бывает. Из последних сил я это допивал. Что-то такое безумное в конце. И потом была маленькая пауза у меня. Они пели одну вещь без, без, без солиста. Я ушел, взял камертон, проверил. Оказалось, что мы с ре спустились в ле -бемоль. На кварту ниже закончить эту вещь. Можно это представить? Это просто ужасно. Но бывает. И вот к этому надо быть готовым. Надо быть уверенным в коллективе, с которым поешь. Если они поют чисто, нет проблем. Тогда не надо волноваться. So, so I'm, I'm generally a rather unflappable person, but uh, I think of one, one example that was, was a panic, panic uh, uh, mode. Uh, I was singing with a uh, soloist as a, with a church choir in, uh, in Holland. And uh, uh, it happened that uh, uh, we, we sang it and the choir went flat uh, by, by half a step. Oh. So that ended up in, in B minor instead of C minor. So he said the next day they had another concert. He said, well, let's, let's just, since this choir is amateur choir, it may lose pitch. Let's, to be on the safe side, let's uh, pitch it half a step higher in C sharp minor. And the, the choir director was, uh, took a long time to give the pitch. Uh, it, was, it was unclear what pitch they started and, and at the end ended up somewhere uh, that I didn't know where. And, and, and it, was, it was clearly much lower. After, <laughs> after I went off stage, I checked the pitch. It had gone a, a fourth lower. So wow. instead of C sharp, it was in G sharp minor <laughs> lower, and that's why so that was a moment of, of panic uh, <laughs> but uh 
but so so the best the best uh, solution is to sing with a choir uh, in whose pitch you can be confident. Yes. Петь с инструментами гораздо проще и легче, да, потому что ну никуда. Орган или рояль, но с хорами это сложнее. Между прочим, я хотел комплимент сказать пользуясь случаем хору Принстонского университета, с которым пел концерт не так давно, но уже два года прошло в Принстоне, за то, что они идеально держат тон. Нет вообще такой проблемы. Им дали тональность, все очень чисто, все и в таком сопровождении петь одно удовольствие, конечно. So за что спасибо to... Габриэлю Краучу и Стефании Тубиола, которые там руководят хоровым пением. Gabriel Kraut and Stephanie Tubiolo at, uh, at Princeton University, and I sang a concert with them two years ago. And yes. The choir was, uh, the pitch was ideal. They kept pitch, and it was a real pleasure to sing with them. Yes, yeah, speaking about that concert, um, you came to America to sing with Glenn Miller and Adrian Peacock for Out of the Deep in Princeton. How did it feel to sing with your American and British counterparts? Говоря об этом концерте, какие вы чувства испытывали, когда пели с вашими в этом концерте с американскими и британским коллегой? Вы знаете, когда я собирался ехать петь этот концерт, настроение у меня было не очень такое. Тут начались разные санкции против России, политические вопросы такие. И я подумал, что почему против нас принимают санкции, я могу тоже наложить контрсанкцию и не поехать, и не петь концерта. Но потом я подумал, что это глупо, конечно, вот так поступать. Думаю, ладно, поеду и посмотрю, что там за вообще живых людей, как, как что происходит. И я просто счастлив, что я действительно приехал, и что был этот концерт, и что я общался и с Гленом Миллером, и с Аланом э, Пикоком. Это было... Такое дружеское, хорошее, профессиональное общение. Хор нас порадовал тоже. Программа была составлена исключительно интересно. Дирижер сумел показать публике вот все варианты, какие возможны. Там был и камерный маленький состав хора, просто ансамбль небольшой. Затем женский хор и мужской хор, и смешанный, и полный состав. И вот э, Бас Профунда демонстрировался как участник хора внутри э, этого коллектива, да, и как солист. И не отверже, мы тогда пели втроем, все трое вместе, чтобы это было еще мощнее. В общем, это замечательный был концерт, у меня осталась масса впечатлений, и я благодарен всем, кто его организовал, за то, что вот удалось это сделать. So, I have to be uh, honest that when that concert uh, came up, uh, I was not uh, initially thrilled about, uh, about going, because of the political atmosphere and there were all kinds of sanctions being announced against uh, I could uh, I could uh, invoke my own sanctions and just simply refuse to go and then I thought well let's let, let's just go with the go with the program and uh, I'll go and uh, see what's look at some some real people up close and uh, see how what the situation is and I have to say that I'm very glad that I went Uh, the uh, atmosphere there was was very very collegial and uh, very warm and uh, artistically the the uh, the choir the program was able to show the uh, basso profundo voice in in action so to speak as a member of an ensemble as um, soloists and uh, we sang the uh, concerto the three of us. Uh, sang uh, together, which made the solo part stand out even more. And so uh, I'm, I'm generally very, very happy that, uh, that I had that experience and uh, uh, it, was, it was a good thing. Last question, Excuse Mr. You. Miller, what is your lowest note? Ну, если говорить о самой низкой ноте в моей жизни, то это была дважды нота до контрактавы. Но это было, когда я был 
тотально больной, совершенно больной. Голос опустился куда-то, это невозможно, вроде такого быть не может. Звучало, вот, вот как у того певца, который нажимал клавиши, да, действительно было до контрактавы, но просто очень мощно. Я звал жену свою, которая тоже музыковед. Нужен был свидетель какой-то живой. Я говорю, иди послушай, слушай, звучит то, чего не может быть. И это было здорово. Но это такой особый случай, конечно. Это бывало вот дважды и все. А, ну, в обычной ситуации где-то ля-ля, бемоль, соль, контрактавы, ниже. Ну, фа иногда бывает, в партитурах встречается. Все, что ниже, и то, что басы очень любят, знаете, сейчас идут просто соревнования, кто достигнет вот этого разными методами искусственными какими-то. Я не считаю, что это главное. Главное не это, главная музыка. Нужно же в ней жить, нужно ее петь реально, нужно в состоянии быть, озвучить какой-то большой зал, чтобы это красиво звучало, да, и было слышно всем. Когда-то в Лондоне меня записывала BBC, снимали фильм о голосах различных, и меня пригласили тоже. И вот там главный дирижер Ковент Гардена, он очень удивлялся, как, как ты это делаешь? Я, говорит, такого никогда не слышал, что так много звука было на нижних нотах. Я говорю, ну, у нас у русских есть свои тайны специальные. Но на самом деле меня этому научил когда-то Курт Моль, замечательный немецкий бас. Дал несколько советов, что просто должен быть огромный резонатор внутри, все должно вот так вот, вот звенеть и гудеть. И тогда будет просто много звука. Но нельзя нажимать на голос, нельзя его корежить, искусственное что-то делать. Надо к нему бережно относиться. Вот и все. Можно перевести. So, so uh, to answer your question, on, on two occasions I actually uh, hit a, a C below low C. But that was when my voice was compromised and I, I, was, I was sick. Uh, so something came out like that because, because of, uh, of the, the, the illness. And then it was, it was such, so unusual that I even uh, asked, called my wife and I said, you know, there has to be a witness that, that this, uh, this note actually happened. But, uh, <laughs> but that's, as I say, very unusual uh, under uh, normal circumstances. Um, I have something like, um, uh, a, a flat G uh, below low C. Uh, as an exception, sometimes, some scores have uh, an F um, that, that I can hit, but it's, it's uh, really not only about just hitting the note, it's how it sounds. And it's, and it's really about the music, mm -hmm. uh, making the music, making the note sound. You have to make it sound in, in a big hall. You have to have it... Uh, um, make musical sense. And uh, I remember one time a, a German uh, singer actually helped me to, uh, with, with some, some advice about resonance. Uh, oh, uh, one other story, when I, when I was uh, re uh, recording uh, in a project at uh, Covent Garden in, uh, in the UK, uh, the conductor was was amazed and he said oh, how, how do you do this you know how he'd never heard anything like this and he said well he says of course you know we russians have 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 certain trade secrets but really i was joking because there's no secret uh it's just uh, as my german colleague told me it's just about having good resonance uh and and letting nature take its course so to speak there's no you can't press on the voice you can't uh, force it in any way. It has to come naturally. It has to have natural resonance. Я бы хотел в заключении вам пожелать возгласить, если можно, традиционное многолетие персонально Александру и Владимиру Петровичу. Вы не против? Many years to proclaim many years for you and to me. Oh, <laughs> thank you. Вот так. Okay. Bye-bye. Благоде, стремное и мирное житие, Здравие же и спасение, И во всем благое поспешение. О, дождь Господи, 
но сто славным рабом твоим, Владимиру Петровичу и Александру, и сохранение она многая и благая. Много лета. Спасибо. Вам также, Володя.